யாரை பற்றி படிக்கிறோம் அம்பேத்கார் அப்படிங்கிற ஒரு பாடம் படிச்சுட்ருக்கோம் புரிதல்ல அவர் எங்கெங்கே படித்தார்னு படிச்சுட்ருக்கோம் அவ்வளோதான் புரியுதா கவனிங்க கட்டணமே வாங்காமல் இவர் ஒரு பேரிஸ்டர் அதனால் கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணுவார் பட் ஏழைகளாக இருந்தால் காசு வாங்க மாட்டார் வரலாறு வணிகம் கல்வி சமயம் இது எல்லாத்துலேயும் நல்ல அறிஞராக இருந்தார் ஒரு நாளில் பதினெட்டு மணி நேரம் படிப்பார் யார் அம்பேத்கர் லைப்ரரிக்கு காலையில் முதல் ஆளாக போயிட்டு சாயந்தரத்தில் கடைசி ஆளாக வெளில வருவார் முதல் ஆளாக போய் கடைசி ஆளாக வெளில வருவார் இத்தனை சிறப்புக்கும் அவர் படித்த கல்வி தான் காரணம்னு சொல்லுவார் மூட பழக்க வழக்கங்களும் தீய பழக்க வழக்கங்களும் சமுதாயத்தை அரிச்சுக்கிட்டு இருந்தப்போ சமுதாயத்தை சமதப்படுத்துறதுக்கு இவங்க ரொம்ப பாடுபட்டாங்க மனித உரிமைகளுக்காக ரொம்ப பாடுபட்டார் தந்தை பெரியார் மாரியே பாடுபட்டார் எப்படி பெரியார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வைக்கம் சத்தியாகிரகத்தில் பெரியார் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் புரிதல் இல்லையா அதேமாரி அம்பேத்கர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் மகாத்துக்குள்ளே போராட்டம் அதேமாரி அம்பேத்கர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் மகாத்துக்குள்ள போராட்டம் புரிதல் இல்லையா இங்கிலாந்து சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இந்தியா தலையசைக்குன்றது தப்பு அடிமைப்பட்டு கலந்த இருந்த இருந்த நிலைமையில் அந்த நிலைமை எப்பயோ மாறிடுச்சு புரிதல் இல்லையா இந்தியர்களோட எண்ணத்தை பிரிட்டிஷ்காரங்க நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு அச்சமின்றி ஆணித்தரமாக பேசினார் முழுமையான விடுதலையை இந்தியாவுக்கு கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு பேசினார் அதுக்கு முன்னாடி ஹோம் ரூல் தன்னாட்சி தகுதியை கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்டார் முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி தன்னாட்சி கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னார் வட்டமேஜை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் நடந்துச்சு அதில் அம்பேத்கர் கலந்துக்கிட்டார் அரை வயிற்று கஞ்சிக்கு அல்லல்படும் ஊமைகளின் உறுப்பினராக நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அதில் பேசினார் அரை வயிற்று கஞ்சிக்கு அல்லல்படும் ஊமைகளின் உறுப்பினராக நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு பேசினார் யார் அம்பேத்கர் மூணு வட்ட மேஜை மாநாட்டிலையும் கலந்துக்கிட்டார் மூணு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்லையும் கலந்துக்கிட்டார் மாற்றார் ஆதிக்கத்தை நீக்கி மக்களால் ஆளப்படும் மக்களாட்சியை தான் நாங்கள் விரும்புகிறோம்னு சொன்னார் வெறும் எஜமானர்கள் மட்டும் மாறுறதை நாங்கள் விரும்பலை எங்கள் கையில் அரசியல் அதிகாரம் வரணும் அப்படி வராத வரைக்கும் எங்களோட குறைகள் போகாதுன்னு சொன்னார் வெறும் அதிகார மாற்றத்தை மட்டும் நாங்கள் விரும்பலை எங்கள் கையில் அதிகாரம் வேண்டும் அப்படின்னாரு இதெல்லாம் வட்ட மேஜை மாநாட்டில் அவர் பேசின பேச்சோட சாராம்சம் வட்ட மேஜை மாநாட்டில் ஏழைகளுக்காக தாழ்த்தப்பட்டவங்களுக்காக பிரதிநிதியாக கலந்துக்கிட்டார் கான்ஸ்டன்ட் அசம்பிளியில் அம்பேத்கரை இடம் பெற வைக்கணும்னு நேரு ரொம்ப முயற்சி பண்ணார் காந்தி ரொம்ப முயற்சி பண்ணார் அவர் தாழ்த்தப்பட்டவர்னு அம்பேத்கர் காந்தி நேரம் ஒதுக்கலை வலுக்கட்டாயமாக அவங்கள கூப்பிட்டாங்க டிராஃப்டிங் கமிட்டியில் ஏழு பேர் கொண்டு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணாங்க டிராஃப்டிங் கமிட்டி அதில் அம்பேத்கர் தான் தலைவராக போட்டாங்க அம்பேத்கர் கீழ் ஜாதின்றதுனால பல பேர் அதில் கலந்துக்காமல் போயிட்டாங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு அதனால் அம்பேத்கர் ஒருத்தரே கான்ஸ்டியூஷனை உருவாக்கி முடித்தார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஜனவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் டோட்டல் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியாவுக்கு நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவரால் உருவாக்கப்பட்ட கான்ஸ்டியூஷன் தான் இன்றைக்கி இந்தியா முழுவதும் கடைபிடிக்கப்படுது அப்போ அது எந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் அறியாமை தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம்னு சொல்கிறார் ஒவ்வொருத்தரும் முழு மனுஷன் ஆகணும்னா கல்வி செல்வம் உழைப்பு இது மூணு வேணுங்கிறார் ஒவ்வொருத்தரையும் முழு மனுஷன் ஆகணும்னா கல்வி செல்வம் உழைப்பு இது மூணு வேணுங்கிறார் செல்வமும் உழைப்பும் இல்லாத கல்வி கலர் நிலம்னு சொல்கிறார் செல்வமும் உழைப்பும் இல்லாத கல்வி கலர் நிலம்னு சொல்கிறார் செல்வமும் உழைப்பும் இல்லாத கல்வி கலர் நிலம் உழைப்பும் கல்வியும் மற்ற செல்வம் மிருகத்தனம்னு சொல்கிறார் உழைப்பும் கல்வியும் மற்ற செல்வம் மிருகத்தனம்னு சொல்கிறார் புரிதல்ல கற்பித்தல் அறிவியல் முறைக்கு உகந்ததாக இருக்கணும்னு சொல்கிறார் கற்பித்தல் அறிவியல் முறைக்கு உகந்ததாக இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் விருப்பு வெறுப்பற்ற முறையில் கற்பித்தல் நடக்கணுங்கிறார் விருப்பு வெறுப்பற்ற முறையில் கற்பித்தல் மாணவர்களுக்குள்ள கல்வியை திணிக்கக்கூடாது தகவல்களை திணிக்கக்கூடாது அப்படி கல்வி முறை இருக்கக்கூடாது உடனே நான் திணிக்கிறேன்னு கேட்காத கல்வி முறை எப்படி இருக்குது அதனால் நான் திணிக்கிறேன் கல்வி முறை மொத்தமாக மாற்றியாச்சுன்னா நம்ம திணிக்க மாட்டோம் அப்படி இது தகவல்களை திணிக்கிற கல்வியை அவர் விரும்பலை கற்றல் கற்பித்தல் உயர்ந்த குறிக்கோளோடு இருக்கணுங்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இதுக்காகவே அவர் மக்கள் கல்வி கழகம்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார் மக்கள் கல்வி கழகம் மும்பையில் இவரோட முயற்சியால் உருவான சித்தார்த்தா உயர் கல்வி நிலையத்தில் நிறைய பாடங்கள் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது இன்னமும் இருக்குது மும்பையில் இவரோட முயற்சியால் உருவானது தான் சித்தார்த்தா உயர் கல்வி நிறுவனம் யாரோட முயற்சியால் அம்பேத்கர் மக்கள் கல்வி கழகத்தை அம்பேத்கர் ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கேள்வி குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு மக்கள் கல்வி கழகம் அம்பேத்கர் வெளிநாடுகளில் படித்தப்ப புரிதல்ல நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸோட ஒரு கான்டாக்ட் இருந்துச்சு
இந்தியாவின் தேசிய பங்கு வீதம்னு ஒரு எக்கனாமிக்ஸில் நூல் கூட எழுதியிருக்கார் அது எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பெஸ்ட் புக்காகவும் கருதப்படுது இந்தியாவின் தேசிய பங்கு வீதம்னு அவர் எழுதியிருக்க நூல் எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு பெஸ்ட் ஸ்கூ புக்காக அது கருதப்படுது எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக இருந்தார் நிறையா பொருளாதார சிக்கல்களுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்கார் நிறையா பொருளாதார சிக்கல்களை ஆராய்ந்து பார்த்து தீர்வும் சொல்லியிருக்கார் தொழில் துறையில் நம்ம டெவலப் ஆகிறதுக்கு நிறையா சொல்லியிருக்கார் தொழில் துறையில் நம்ம டெவலப் ஆகிறதுக்கு நிறையா சொல்லியிருக்கார் புதுசாக சிந்திக்கிறதும் படைக்கிறதும் தான் சிற்பிகளோட நோக்கம்னு சொன்னார் இந்திய நாட்டோட ஜாதிங்கிற இருளை நீக்கிறதுக்கு இவர் ஒரு முக்கியமான ஆளாக வந்தார் அம்பேத்கர் ஜாதிங்கிறது எல்லாம் வல்ல ஒருவன் கட்டளையால் வந்தது கிடையாதுங்கிறார் ஜாதிங்கிறது எல்லாம் வல்ல ஒருத்தனோட கட்டளை தான் ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு ஆட்பட்ட மனிதனோட சமூகத்தினால அந்த சூழ்நிலையால் ஜாதிங்கிறது தானாக வந்ததுங்கிறார் சில குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைக்கு ஆட்பட்ட மனித சமூக வாழ்க்கையில் தானாக வேறு ஊன்றிவிட்ட வளர்ச்சி ஜாதி அப்படிங்கிறார் ஜாதி கலைந்தறியப்பட வேண்டிய கலைன்னு சொல்கிறார் ஜாதி கலைந்தறியப்பட வேண்டிய கலைன்னு சொல்லுவோம் சமூக மாற்றத்திற்கு சிந்தனை விதைகளை தூவிய புரட்சியாளர்னு சொல்கிறாங்க அவர் இந்திய பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு ஜாதி நன்மை தரவே தராது ஜாதி முறை இருந்தால் இந்திய பொருளாதார அளவில் முன்னேறவே ஏறாதுன்னு சொல்கிறார் ஜாதி இந்தியாவோட முன்னேற்றத்துக்கும் நலத்துக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் தீங்கு விளைவிக்குதுங்கிறார் ஜாதியை வேண்டாம்னார் இது மக்கள் மத்தியில் ஒருமைப்பாட்டை சீர்குலைக்குதுன்னார் இந்த இடத்துல தான் காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் வேறுபாடு காந்தி இருக்கலாம்னார் இவர் கூடாதுன்றார் ஜாதியை ஜாதியால் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னார் காந்தி ஆனால் இருக்கணும்னு சொன்னார் அம்பேத்கர் மக்கள் ஜாதியை ஒழிக்கணுங்கிறத உணரணுன்றார் அப்படி உணர்ந்துட்டாங்கன்னா அதுவே எனக்கு நிறைவேற்றுறதுங்கிறார் ஒரு லட்சிய சமூகம் எப்படி இருக்கணுங்கிறார் ஒரு லட்சிய சமூகம் எப்படி இருக்கணும் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இது அடிப்படையாக வச்சது தான் லட்சிய சமூகம்ங்கிறார் ஜனநாயகத்தோட மறுபெயர் தான் சகோதரத்துவம்ங்கிறார் ஜனநாயகத்தோட மறுபெயர் தான் சகோதரத்துவம்ங்கிறார் சுதந்திரம்ங்கிறது சுயேட்சியாக நடமாடும் உரிமைங்கிறார் சுதந்திரம்ங்கிறது சுயேட்சியாக நடமாடும் உரிமைங்கிறார் புரிதல் இல்லையா உயிரையும் உடமையும் பாதுகாக்கிற உரிமை தான் சுதந்திரம்ங்கிறார் உயிரையும் உடமையும் பாதுகாக்கிற உரிமை தான் சுதந்திரங்கிறார் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நடத்துறது தான் சமத்துவங்கிறார் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும் அதான் சமத்துவம் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி நடத்தணும் அதான் சமத்துவங்கிறார் அப்படின்னு ஜனநாயகத்துக்கு ஒரு நல்ல விளக்கம் கொடுத்தார் ஒரு லட்சிய சமூகத்துக்கு நல்ல விளக்கம் கொடுத்தார் ஒரு லட்சிய சுதந்திரம் சகோதரத்துவம் சமத்துவம் மூணு இருந்தால் தான் அந்த லட்சிய சமூகம்ன்றார் எங்கெங்கெல்லாம் சமத்துவம் இல்லையோ அங்கெல்லாம் மனுஷ பண்பே போயிடுதுங்கிறார் இந்த பெருந்தலைவரை மாதிரி வேற யாரையுமே நம்ம பார்க்க முடியாதுன்னு பெரியார் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி அம்பேத்கர் மாதிரி வேறு யாரையும் பார்க்க முடியாதுன்னு பெரியார் சொல்கிறார் பகுத்தறிவு துறையில் அம்பேத்கருக்கு ஜோடி பெரியார் தான் ஆசிய கண்டத்தில் மிகப்பெரிய தனியால் நூலகத்தை அமைச்ச பெருமை இவரை சேரும்னு சொல்கிறாங்க ஆசிய கண்டத்திலே மிகப்பெரிய தனியால் நூலகத்தை அமைச்ச பெருமை அம்பேத்கரை தான் சேரும்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னது ஜவஹர்லால் நேரு நாட்டுக்காக அயராத உழைத்த அண்ணல் அம்பேத்கர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி இறந்து போயிட்டார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு டிசம்பர் ஆறில் இறந்து போயிட்டார் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸு அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் பாரத் ரத்னா கொடுத்தாங்க நைன்டீன் நைன்டியில் பாரத் ரத்னா நைன்டீன் நைன்டியில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி இறந்துட்டார் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியில் கருமமே கருணா இருந்தவர் அப்படின்லாம் தன்னலம் மற்றவர் கொடுக்கப்பட்ட பணியில் கருமமே கண்ம க கண்ணாக இருந்தவர்னு சொல்லி ராஜேந்திர பிரசாத் பாராட்டியிருக்காரு ஆசியாலேயே மிகப்பெரிய தனியார் நூலகம் வச்சுருந்தார்னு சொல்லி நேரு பாராட்டுறாரு பகுத்தறிவு செம்மல் ஆராய்ச்சியின் சிகரம் அப்படிலாம் பாராட்டினது பெரியார் அம்பேத்கர் பகுத்தறிவு செம்மல் ஆராய்ச்சியின் சிகரம் அப்படிலாம் பாராட்டினது பெரியார் புரிதல் ஆராய்ச்சியின் சிகரம் பகுத்தறிவு செம்மல் இப்படிலாம் பாராட்டினது யார் அப்படிலாம் பாராட்டினது யார் ஒரு லட்சிய சமூகம் வந்து சுதந்திரம் சகமத்துவம் சகோதரத்துவம் இது மூணு இருந்தால் தான் லட்சிய சமூகம்ன்றது ஜாதிங்கிறது எல்லாம் வல்ல ஒருவனோட கட்டளையால் வேறுன்றியது கிடையாதுன்னு சொல்கிறார் இந்தியாவின் தேசிய பங்கு வீதம்னு ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் புக் எழுதியிருக்கார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் மக்கள் கல்வி கழகம் ஒன்று ஆரம்பித்தார் மும்பையில் நிகரன்று கொட்டு முரசியான பாட்டு எதுனது பாரதி நிகரன்று கொட்டு முரசியான பாட்டு எதுனது நிகரன்று கொட்டு முரசியான பாட்டு எதுனது மராட்டிய மாநிலத்தில் கொங்கன மாவட்டத்தில் அம்பாவாடு மோ அப்படிங்கிற இடத்துல அம்பாவாடு மோ அம்பாவாடு அம்பாவாடு ராம்ஜி சக்பால் பீமா பாய் பெட்ரோல் வந்து ராம்ஜி சக்பால் மீமா பாய் பெட்ரோல் வந்து ராம்ஜி சக்பால் பீமா பாய் பெட்ரோல் வந்து ராம்ஜி சக்பால் பீமா பாய் புரிதல் இல்லையா எல்ஃபின்சன் பள்ளியில் ஹை ஸ்கூல் படித்தார் எல்ஃபின்சன் பள்ளியில் எல்ஃபின்சன்
எல்ஃபின்ஸன் கல்லூரியில் யூஜி படித்தார் அமெரிக்காவில் கொலம்பியாவில் பிஜி படித்தார் லண்டனில் எக்கனாமிக்ஸு ரிசர்ச் முடித்தார் லண்டனில் ரெண்டாவது தரம் போய் சயின்ஸும் பாரிஸ்டரும் படித்தார் லண்டனில் ரெண்டாவது தரம் போய் லண்டனில் ரெண்டாவது தரம் போய் லண்டனில் ரெண்டாவது தரம் போய் லண்டனில் ரெண்டாவது தரம் போய் புரிதல்ல யார் யார் ஃபஸ்ட்டு எல்ஃபின்ஸ்டன் ஸ்கூலு எல்ஃபின்ஸ்டன் காலேஜில் யூஜி அமெரிக்கா கொலம்பியா புரிதல்ல அமெரிக்கா கொலம்பியா ட்வெண்ட்டி ஃபோரில் வைக்கம் சத்தியாகிரகம் பெரியார் செஞ்ச மாதிரி ட்வெண்ட்டி செவனில் மகாத்துக்குள்ள போராட்டம் அம்பேத்கர் செஞ்சார் மகாத்துக்குள்ளன்னு ஒரு குழு அதில் யாரும் தண்ணி எடுக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அதில் தாழ்த்தப்பட்டவங்க போய் தண்ணி கொடுப்போம்னு சொல்லி அடம் பிடிச்சி போய் எடுத்தார் அதுதான் மகாத்துக்குள்ள போராட்டம் அந்த குளத்தில் தண்ணி எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னதை மீறி போய் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அதான் என்னது மகாத்துக்குள்ள போராட்டம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் நைன்டி ஒவ்வொருத்தரும் முழு மனுஷனாக மாறணும்னா கல்வி செல்வம் உழைப்பு மூணு வேணும்னு சொன்னார் செல்வமும் உழைப்பும் இல்லாத கல்வி கலர் நிலம்னு சொன்னார் உழைப்பும் கல்வியும் மற்ற செல்வம் மிருகத்தனம்னு சொன்னார் உழைப்பும் கல்வியும் மற்ற செல்வம் மிருகத்தனம் சொன்னார் உழைப்பும் கல்வியும் மற்ற செல்வம் மிருகத்தனம் இதில் பெரும்பாலானவங்க இந்தியாவில் அதாவது பெரும் தலைவர்கள் ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஒருத்தர் பெரியார் இன்னொருத்தர் அம்பேத்கர் வடக்கில் அம்பேத்கர் தெற்கில் பெரியார் இந்த ரெண்டு பேரும் இடைவிடாது உழைத்ததினால் ஜாதி என்னும் பாவி உடைந்து சுக்கு நோய் போனது அப்படின்னு ஒரு சொற்றொடர் இருக்குது புரிதல் இல்லையா ஜாதி என்னும் பா பாவம் உடைந்து சுக்குனராக படித்த அம்பேத்கர் ஆலையும் பெரியார் ஆலையும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது அம்பேத்கர் பற்றின ஒரு பாடம் எப்போ இது கொடுத்தாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி எப்போ இது கொடுத்தாங்க எப்போ இது கொடுத்தாங்க மெட்டீரியல் எடுங்க 